selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gusti Raden Masuyadi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat Video ini adalah video ke-11 dari seri video Nagari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat Raja ke-8 Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat adalah Gusti Raden Mas Suyadi lahir 3 Maret 1880 meninggal 22 Oktober 1939 Gusti Raden Mas Suyadi naik tata 8 Februari 1921 sampai 22 Oktober 1939 Gusti Raden Mas Suyadi naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatuwoh Engkang Jumeneng Kaping Wolu Enga Yogyakarta Hadiningrat Nama-nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 adalah Pertama Gusti Raden Mas Suyadi Kedua Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatuwoh Engkang Jumeneng Kapeng Wolu Enga Yogyakarta Hadiningrat Ketiga Hamengkubuwono ke-8 Keempat Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo Gusti Raden Masuyadi adalah putra Hamengkubuwono ke-7 dengan Gusti Kanjeng Ratu Emas merupakan putra ke-23 dari Hamengkubuwono ke-7 Perjalanan Gusti Pangeran Haryo Purboyo sebagai penerus tata Kesultanan Yogyakarta sesungguhnya melalui jalan yang panjang Awalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah mengangkat putra sulung Gusti Kanjeng Ratu Emas yaitu Gusti Raden Mas Ahkadiat sebagai putra mahkota akan tetapi tidak lama setelah dinobatkan sebagai putra mahkota Gusti Raden Mas Ahkadiat sakit hingga meninggal dunia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kemudian mengangkat Gusti Raden Mas Pratisto sebagai pengganti putra mahkota sebelumnya putra mahkota kedua yang juga bergelar Adipati Juminah ini di kemudian hari gelarnya dicabut karena alasan kesehatan posisi putra mahkota untuk ketiga kali jatuh kepada Gusti Raden Mas Putro nasib baik tidak berpihak kepada Gusti Raden Mas Putro yang juga meninggal dunia akibat sakit keras akhirnya pilihan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk didudukkan sebagai putra mahkota jatuh kepada Gusti Pangeran Haryo Puruboyo Gusti Raden Mas Suyadi diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo hal itu menandakan bahwa Raden Mas Suyadi telah menjadi putra mahkota Hamengkubuwono ke-7 saat itu usia ayahnya telah menginjak 81 tahun akhirnya ayahnya memutuskan untuk mengangkat anaknya menjadi putra mahkota kemudian beliau mulai melimpahkan kegiatan pemerintahan kepada Pangeran Puruboyo 
Pangeran Purubaya pada saat ayahnya menjabat sebagai sultan, dirinya tengah menempuh pendidikan di Belanda. Menurut cerita, Pangeran Purubaya adalah salah satu sultan yang berpendidikan luar negeri, yaitu negeri Belanda. Pendidikan yang jauh dari orang tuanya dimanfaatkan oleh dirinya untuk membuat perselisihan dengan ayahnya. Pangeran Purubaya masih menempuh pendidikan di Belanda saat ayahnya menginginkan anaknya untuk pulang. Namun, Pangeran Purubaya mengatakan akan pulang manakala ayahnya memberikan tahta Kesultanan Yogyakarta kepadanya. Surat-surat yang dikirim oleh keduanya diperantarai oleh pemerintah Belanda. Sehingga kemungkinan Belanda ikut campur tangan dalam desakan Pangeran Purboyo kepada ayahnya. Surat Sultan Hemengkubuwono ke-7 untuk Pangeran Purboyo berisi tulisan sebagai berikut. Kang Binudi Budi Pintreh dadi ing awak kula mengko jroning sasi mulut taun kie 1851 lan November warsi makasih ongko sewu 920 lumaris serat kabar trios ing sarene wuslami linggare saking nagari ngayukjo kinapti ing rame jeng mulki Sri Hamengkubuwono ke-7 Kinon kandur awe lami lami neng Eropa manggon selak dahat ulangane. Putri Santono miang bertopati ngayun ngayun sami tumuli kundur. Artinya yang dipuji puji agar sukses olehku kelak di kemudian hari selama bulan mulut tahun 1851 atau November. 1920 surat memberikan kabar bahwa kamu sudah lama pergi dari negeri Ngayu Yogyakarta selama ini ayah anda Sultan Hamengkubuwono ke-7 meminta pulang jangan terlalu lama tinggal di Eropa sebab semakin terasa rindunya para putri kerabat dan abdi raja semuanya menantikan kepulangannya Isi surat telegram dari Hamengkubuwono ke-7 kepada Pangeran Purwoboyo diabadikan dalam Serat Sabto Asto Pupuh pertama Podo 4 sampai 6. Sebulan setelah surat tersebut sampai pada Pangeran Purwoboyo sekitar akhir bulan Desember 1920 Pangeran Purwoboyo pun membalas surat telegram ayahnya. Pada masa itu, surat telegram pun melewati Belanda di Batavia. Surat balasan dari Pangeran Purubaya sampai di Batavia, dan setelah itu baru sampai pada Hamengkubuwono ke-7 di Yogyakarta. Surat tersebut dibawa oleh John Quere. Surat balasan Pangeran Purubaya untuk ayahnya itu berisikan kata-kata sebagai berikut. Angaturi wangsal tinulis ning telegram kacau saken dining jentuan residen PW Songkir malapet mering puri semono wis panggih lan kanjeng sang prabu alon matur nyarau si udane telegram kan surau sekarso kundur nanging panuune sak durunge rawuh ing negeri ngayukjo sang pekik kanjeng sang prabu dan aturi jengkang rumiin saking juru kedaton lan karso akaprabu sumereh mering jenggusti kang gumati aji lamun wus gililani makatan kio kundur artinya memberikan jawaban tertulis lewat telegram diserahkan oleh tuan residen PW John Queer masuk ke keraton saat itu sudah bertemu dengan sang raja berbicara pelan menyampaikan pesan telegram yang isinya bersedia pulang tetapi sang putra meminta 
sebelum tiba di negeri Yogyakarta sang raja sebaiknya meninggalkan keraton terlebih dahulu dari dalam kedaton atau tempat tinggal raja dan bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yang menggantikannya bila sudah berkenan maka ia akan segera pulang balasan surat dari pangeran Puroboyo untuk ayahnya diabadikan dalam serat Sabto Asto pada pupuh kedua Podo 9 sampai 11 setelah membaca surat dari anaknya sang ayah pun seketika mengundurkan diri dari tahta dan mewariskannya kepada Pangeran Puroboyo rencana Belanda untuk melengsarkan Hamengkubuwono ke-7 pun berhasil melalui anaknya yang bernama Gusti Raden Masuyadi atau Pangeran Puroboyo Belanda melengsarkan Hamengkubuwono ke-7 Pangeran Puroboyo bertahta menjadi Sultan Ngayub Jokarto pada saat ayahnya masih belum mangkat meskipun pada umumnya proses peralihan tahta kerajaan di Jawa diberikan manakala orang yang bertata telah mangkat peristiwa ini terjadi adalah sebuah intrik politik Belanda untuk menekan raja-raja Jawa Pangeran Puraboyo resmi bertahta sebagai Hamengkubuwono ke-8 dengan gelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Sudubiyo Rojo Putra Narendra Ing Mataram Pada masa Hamengkubuwono ke-8 Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah anak-anak kesultanan Putra-putra Hamengkubuwono ke-8 banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi banyak diantaranya di Belanda salah satunya adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun yang kelak bertahta dengan gelar Hamengkubuwono ke-9 yang bersekolah di Universitas Leiden pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-8 ia banyak mengadakan rehabilitasi bangunan komplek keraton Yogyakarta salah satunya adalah bangsal pagelaran yang terletak di paling depan sendiri berada tepat di selatan alun-alun utara Yogyakarta bangunan lainnya yang direhabilitasi adalah Tratak Siti Inggil Gerbang Bono Pratopo dan Masjid Gede ia juga merupakan salah satu orang pertama dari kalangan politikus papan atas kota Yogyakarta yang mendukung perjuangan Kiai Ahmad Dalan dalam pembentukan Muhammadiyah sebagai bentuk loyalitasnya pada Islam. Sekolah-sekolah, organisasi, dan munculnya aktivis banyak berkembang di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sekolah Taman Siswa Nasional berdiri 3 Juli 1922. Organisasi Politik Katolik Jawi berdiri tahun 1923. Dan Kongres Perempuan tahun 1929 adalah contoh-contohnya. Perhatian beliau di dunia kesehatan juga sangat besar. Misalnya dengan mendukung pengadaan ambulan untuk rumah sakit Under the Bogun saat ini adalah Panti Rapih Yogyakarta. Di dalam lingkungan keluarganya sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 juga banyak melakukan terobosan. Hal tersebut terjadi bahkan semenjak sebelum menjadi sultan salah satunya adalah dengan menitipkan anak-anaknya di luar lingkungan keraton Bendoro Raden Mas Doro Jatun yang kelak menjabat sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari umur 4 tahun sudah dititipkan ke keluarga Belanda tidak ada inang atau pengasuh yang menjaga 
Pangeran kecil itu dituntut untuk hidup mandiri dan merasakan hidup sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke-8 tersebut adalah terminan dari sikap beliau yang berpedoman pada ungkapan Wong sing kalingan suka ilang prayitane yang artinya orang yang sudah merasakan nikmat akan hilang kewaspadaannya seperti sudah disinggung di awal di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 Yogyakarta mengalami kemajuan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan dalam bidang arsitektur bentuk fisik keraton ini adalah hasil perombakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 di bidang seni tari banyak sekali tarian diciptakan pada era kepemimpinan beliau di antaranya adalah peksan serimpi layu-layu, peksan gatut koco sutejo, bedoyo gandrung manis, bedoyo kuwung-kuwung, dan masih banyak lagi. Pada masa ini pula, pembakuan terhadap pakem tari klasik gaya Yogyakarta dimulai. Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, juga dikenal sebagai masa keemasan pentas wayang uang pementasan wayang orang besar-besaran hingga memakan waktu tiga hari banyak dan sering dilakukan di era ini lebih dari 20 lakon dikembangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 dari segi busana untuk tari bedoyo Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 melakukan perubahan besar karya tari bedoyo yang lahir pada era ini tidak menggunakan kampuh dan paes ageng di masa ini penari menggunakan jamang dan bulu-bulu baju tanpa lengan serta kain seredan Hamengku Bono ke-8 meninggal pada tanggal 22 Oktober 1939 di kereta api di daerah Wates Kulon Progo dalam perjalanan pulang dari Jakarta untuk menjemput Gusti Raden Mas Doro Jatun dari Belanda Gusti Raden Mas Doro Jatun mendadak dipanggil pulang yang belum sempat menyelesaikan sekolahnya di Batavia Sultan menyerahkan keris Kiai Ageng Joko Piturun kepada Gusti Raden Mas Doro Jatun sebagai tanda suksesi kerajaan sekaligus sebagai isyarat bahwa Gusti Raden Mas Doro Jatunlah yang kelak akan menggantikannya sebagai Sultan Hamengku Bono ke-8 memiliki 8 istri 24 putra dan 17 putri Berikut ini adalah daftar keluarganya. Istri pertama, Raden Ayu Siti Kartina, memiliki anak bernama Bendoro Raden Mas Dr. Bono Kamsi. Istri kedua, Bendoro Raden Ayu Puryo Aningdio memiliki enam orang anak yaitu yang pertama seorang putra meninggal dunia belum sempat diberi nama yang kedua Bendoro Raden Mas Sudiarso yang ketiga Bendoro Raden Mas Kartolo yang keempat Bendoro Raden Mas Puryat Nanu yang kelima, Bendoro Raden Ayu Siti Sayadi. Yang keenam, Bendoro Raden Mas Rais Ul Munayati. Istri ketiga adalah Bendoro Raden Ayu Puspito Ningdio. Memiliki delapan orang anak, yaitu 
Pertama, Pendoro Raden Mas Mustari. Yang kedua, Pendoro Raden Mas Semeru. Yang ketiga, Pendoro Raden Mas Tinggar Tolo. Yang keempat, Mayor Pendoro Raden Mas Jarto Pitu. Kelima, Pendoro Raden Ayu Siti Sadari. Keenam, Pendoro Raden Ayu Siti Kadarmi. Yang ketujuh, Pendoro Raden Ayu Siti Suwondori. Yang kedelapan, Pendoro Raden Ayu Siti Hilal Ulngasarati. Istri keempat adalah Pendoro Raden Ayu Serengkoro Aning Dio memiliki enam orang anak yang pertama Kapten Pendoro Raden Mas Sungang Susami yang kedua Pendoro Raden Mas Ila Ulukiram yang ketiga Pendoro Raden Ayu Siti Kojonan Niwo yang keempat Pendoro Raden Ayu Siti Mustangilun yang kelima, Pendoro Raden Ayu Siti Nuri Wardino. Yang keenam, Pendoro Raden Ayu Siti Sri Wayati. Istri kelima adalah Raden Ayu Gustilah atau Kanjeng Alit memiliki satu orang anak yaitu Pendoro Raden Mas Doro Jatun istri keenam adalah Pendoro Raden Ayu Rukmi Aningdio memiliki dua orang anak yaitu yang pertama Pendoro Raden Mas Mahi Kiaung yang kedua Pendoro Raden Ayu Siti Kuswanayi Istri ketujuh adalah Kanjeng Pendoro Raden Ayu Ratno Adiningrum Memiliki tujuh orang anak Yaitu Yang pertama Pendoro Raden Mas Pel Ulkuluki yang kedua Pendoro Raden Mas Hening yang ketiga Pendoro Raden Mas Satrio yang keempat Pendoro Raden Mas Danang Joyo yang kelima Pendoro Raden Ayu Siti Sutianti yang keenam Pendoro Raden Ayu Siti Patmosari yang ketujuh Pendoro Raden Ayu Siti Widiastuti Istri kedelapan adalah Pendoro Raden Ayu Ratno Puspito memiliki lima orang anak yaitu yang pertama Pendoro Raden Mas Sunwoto yang kedua, Pendoro Raden Mas Sahadat Satir. Yang ketiga, Pendoro Raden Mas Rapin Haryani. Yang keempat, Pendoro Raden Ayu Siti Prayuti. Yang kelima, Pendoro Raden Ayu Siti Sutarnin. Demikian video tentang Gusti Raden Mas Suyadi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dari Nagari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.